Alexa, liga a setup. <risos> Esse é o meu mais novo setup, atualizado de 2020. Nele, a gente tem um PC Windows. A maioria dos vídeos que vocês viram aqui nesse canal foram editados nesse MacBook Pro, mas eu precisava de um PC Windows para os novos projetos aqui do canal. Eu vou editar vídeos nesse setup e jogar alguns games também, então eu precisava que ele fosse bem versátil. Eu queria que ele tivesse um design legal para poder servir como cenário aqui dos vídeos e é claro que ele fosse todo controlado pela Alexa. Alexa, abri o navegador. Então vamos nessa. Para começar, o principal é a mesa, né? Essa aqui na verdade é uma mesa de jantar que eu peguei lá na Mobile. Ela tem um design bem legal com as pernas aí de metal. Eu precisava também que ela fosse bem espaçosa para caber minha bagunça, então ela tem 1,80m de comprimento. E se você quiser saber mais sobre a fita de LED, confira o vídeo aí no card. Como monitor, eu escolhi uma TV 4K da Samsung, porque como editor de vídeo, eu preciso de bastante espaço na timeline. Uma resolução 4K é perfeita para isso. Nós também temos uma fita de LED atrás da TV, e ela fica montada num braço articulado da ELG, e assim eu consigo posicioná-la em diversos ângulos diferentes, que é perfeito para quando eu quero deitar no sofá e assistir um Netflix. Eu fiz um upgrade num PC que eu já tinha aqui, e as configurações dele vão estar aparecendo aí na tela agora. Não são as configurações mais atuais, mas me atendem bem. Uma coisa bem legal desse setup são os periféricos. Como vocês podem ver, eu tenho bastante coisa em cima da mesa aí. E o primeiro deles é essa placa de captura que eu adquiri recentemente, que vai ser utilizada para capturar a tela e capturar a imagem da minha câmera para as lives que eu pretendo fazer aqui no canal. Minha solução de áudio é uma soundbar da Samsung que fica conectada na TV através de um cabo ótico. Conectado no PC, eu tenho esse hub com três portas USB e também leitor de cartão de memória que eu uso para descarregar os arquivos da câmera e do gravador. E para controlar isso tudo, o que não podia faltar é a Alexa, né? A gente tem aqui a Echo Show 8, que é o dispositivo Echo mais top, ele tem um som muito bom e eu gosto bastante dele. Nós temos também esse Broadlink aqui que eu uso para controlar o ventilador aqui do estúdio e desligar e ligar a TV. Como peça de decoração que eu acho que agrega demais a esse setup, nós temos esse abajur com a lâmpada Smart RGB e uma pergunta que eu recebo demais de vocês é onde eu comprei esse abajur, mas infelizmente eu comprei pessoalmente lá no Paraguai, então eu não tenho link para passar para vocês. Depois de tantos periféricos, você deve estar se perguntando como isso tudo é conectado. E realmente, a organização dos cabos aqui foi uma coisa que pegou bastante, mas uma coisa que eu acho que me ajudou bastante foi esse suporte que eu instalei debaixo da mesa, inclusive até tem um vídeo aqui onde eu dou a dica desse suporte. Nesse caso aqui, eu pedi para um serralheiro fazer sob medida para mim, para eu poder instalar debaixo da mesa e todos esses cabos não ficarem pendurados. Esse suporte facilita demais, porque assim eu posso passar todos os cabos por ali e eles vão ficar muito mais organizados. A solução que eu arrumei aqui para as tomadas foi esse filtro de linha que eu já mostrei lá no Instagram e que tem esse padrão de tomada meio que universal que todos os tipos encaixam nele e tem interruptores individuais para cada uma das tomadas. Então com a ajuda de fita dupla face eu fixei ele debaixo da minha mesa para que assim eu tenha acesso fácil a essas tomadas. Falando em fita dupla face eu prendi esse controlador de um headset antigo que eu tinha aqui por baixo da mesa para que ele fique bem acessível ali do meu lado quando eu quiser usar meu fone de ouvido. Na estante aqui ao lado eu tenho um switch da rede aqui de casa, junto desse HD da Seagate de 6 teras que eu uso para armazenamento dos vídeos. Ele não é dos mais rápidos, mas é perfeito para armazenar arquivos grandes. Há um bom tempo eu já tenho esse mousepad bem grande de couro que eu importei lá do AliExpress e não tenho mais o link de compra dele. De teclado e mouse, ambos são modelos sem fio da Logitech. Eu adoro o K380 pelo seu design bem compacto, poder se conectar a vários dispositivos facilmente e a bateria durar muito tempo mesmo. O M170 da Logitech tem um custo-benefício ótimo, mas é mais utilizado em notebooks. Bom galera, então esse aqui foi o meu setup, espero que vocês tenham gostado. Eu acho que ele é um setup bem prático para produção de conteúdo, até dá para jogar alguns jogos. Mas o que eu acho mais legal nele e o que não podia faltar nesse canal, é que ele é controlado pela Alexa. Alexa, abrir navegador. Abrir calculadora. Alexa, mude as fitas para vermelho. Desligar o PC. 
Bom galera, então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa um like, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos e a gente se vê na próxima. Até mais!